，干嘛？干嘛？干嘛？你来这干什么？我来要我儿子。谁是你儿子？我要带我儿子回段家。别做梦了，这里没有你的儿子。我要没有证据，我能这么肯定吗？今天无论如何，我要带走他。段文斌，我告诉你。只要有我在，你休想带走他！给我抢！是是，哎，你们干什么？别乱来！住手！放开！放开！放开！放开！住手！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！大小姐，大小姐，大小姐，八蛋，把孩子还给我，短的。大小姐，我们报警吧，我们赶快报警吧！啊，大小姐，子苏，怎么了？李大哥，董文斌把玉香抱走了。走，我们找他去。爹，娘，我回来了。这是谁家的孩子？我儿子。已经跟他滴血认了亲了，我们俩的血完全融合。滴血认亲根本就没有科学依据，什么狗屁依据？你少拿西洋的玩意儿糊弄我。在西医上来说，任何人的血滴在一起都可以融合。不信，我试给你看。还说瑞香是你儿子吗？耍什么花样你！爹，你别信他。我告诉你，我跟子苏的事儿，你少插手。为什么不能插手？我马上就跟他成亲了，他就是我的妻子。所以，请你不要再骚扰他。行了吗？现在可以把瑞香还给我了。好了，别丢人现眼了，把瑞香还给人家子苏。爹，听见没有？瑞香，你告辞。段先生，那我先走了。啊，不好意思，不好意思。跟我到书房来。嗯。
我要你跟爹老实说，你跟子苏怎么就有一个儿子呢？我跟子苏早就私定终身了。老爷太太，小姐他们回来了。回来了，紫苏进楼。伯母，伯父，紫苏进楼。哎呀，瑞祥，想死我了。小翠，哎，来，把瑞祥抱到房里去休息。瑞祥，紫苏，进楼，你们都没事吧？我们很好，放心吧。哎，来，快坐，快坐。建龙啊，这段文斌不是认定瑞祥是他儿子吗？怎么会放他回来呢？哈，段文斌想用和血法证明瑞祥是他的亲生儿子，可他忘了，这滴血认亲啊。根本就没有科学的依据。哦，是啊，幸好建龙留过洋，当场让段文斌哑口无言，我们这才把瑞祥给带回来。建龙啊，这次多亏了你了，要不然瑞祥什么时候能回来都还不知道呢。崔伯伯，您别这么说。瑞祥啊，要是回到段家，恐怕一辈子都没有回来的希望了。伯母，这下你应该放心了吧？你放心。我不会再让他抱走了。再抱的话，他只会自己丢自己的脸。建龙啊，你还是要早一点跟子苏成亲吧。你们两个成了亲，成了夫妻的话，那段文斌他就没有借口来骚扰子苏和瑞祥了。娘，怎么又开始提起这个了？子苏啊，你娘说的对呀、啊，段文斌会来骚扰你们，不就是看你们孤儿寡母吗？如果你和建龙成亲了。那段文斌就不能由着性子胡来了，啊！快点！好了，文斌，别生气了，来，先喝杯水。不喝。站着干嘛？收拾东西，下人房住去，别在这丢人现眼。哎，文斌，你啊。今天的事你不能把气都撒在子轩头上啊！又不是他得罪了你。不是，你看看他这个样，看着他我就烦。呃，子轩啊，嗯、最近呢，文斌心情不太好，你还是先搬到客房去住几天吧。啊，好，谢谢你啊。那你去收拾收拾吧。嗯。子轩妹妹，陆小姐，你来了，我带了点东西给你，谢谢你，以后就不要为我破费了。你别不高兴啊，我没事的，你不用担心我了。哎呀，文斌也真是的，我跟他说了多少遍了，让他别这么对你，可他总是不听
。文斌啊，他就是这个脾气，谁拦他都拦不住。我早就习惯了。陆仙姐，你的好意我心领了。傻丫头，你跟我说这些干嘛呀？别多想了啊。你也算是段家二少奶奶，怎么让你住客房呢？不行。我要跟文斌说出去。哎，陆仙姐，不用了，我能住在这儿，已经很心满意足了。可这个地方真的不用了，你不用为我担心。陆仙姐，谢谢你。其实我真的没有想到，我嫁进段家之后，还能遇见像你这么好的人。哎呀，我们都嫁给了文斌，本来就应该相处的像亲姐妹一样，不是吗？以后你有什么事一定要找我。有什么话你也可以跟我说，听到没有？我知道了。文斌，喝杯茶吧。不喝。你又怎么了？这瑞祥绝对是我儿子，没错。我不管李建龙耍什么花招，我必须得把他带回来。文斌，你现在没有任何证据证明瑞祥是你儿子，而且当时你也看到了，李建龙在滴血的时候，那个血真的是融在一起了。你不是也看到了吗？我是不会让他得逞的，抢了我女人，还抢我儿子。哎呦，文斌，崔子苏那样的女人，她爱嫁谁嫁谁呗。只要咱俩好好过日子不就行了吗？你要是喜欢儿子，我替你生一个不就好了吗？哎呀，你懂什么呀？我让人耍了，我还得打不还手，骂不还口吗？他不是阻止我们父子相认吗？好，我就让他一天都不得安生。老爷，我们就眼睁睁的看着二小姐被折磨，一点办法都没有吗？现在冲动也没有办法，越着急。那段文斌只会越得意。说到底啊，子轩是他们段家的媳妇，段文斌要怎么对他，咱们是一点办法都没有啊！哎呀，要不是为了咱们这个家，子轩他也不会遭受这个罪呀、啊！哎，老爷，你就别自责了。要怪，就怪段文斌这个畜生，他这样对子轩。早晚，他不得好死。大小姐，崔伯伯，崔伯母，我去看看子苏。嗯。咱们崔家为什么会这么多灾多难呢？老天爷，你不能。让我们过一段开开心心的小日子。子苏，子苏，怎么了？明明知道段文斌现在就是因为瑞祥的事情憋了一肚子的火，你今天还当着他的面跟他说你要娶我，你这不是明摆着跟他挑衅吗？对不起，子苏，是我考虑不周全。我现在担心的是子轩，你也看到了，那天段文斌是怎么对待他的。我真不敢想象，子轩他要受什么样的苦。放心吧，子苏，我一定会想办法把子轩给救回来。弄完这个，把这撑了。哎，好，好的，好的。少爷，哎，过来，拿的什么东西啊？这是明天进货的药材清单，我拿去让少爷签个字。不用麻烦了，我签。哎，这，少爷这，我签字不行是吗？可是这是老爷吩咐过的，往后药铺里面所有的账单，除了他老人家之外，就袁斌少爷的签字能行。你什么意思？啊？你知道你在跟谁说话的吗？啊？什么叫袁斌少爷能签，我就不能签啊？少爷
，我不是这意思。那你什么意思？行了，是我的意思，你先下去吧。是老爷。爹，再怎么说我也是段家的人，我签个字怎么就不行了？你前阵子不是住在崔家吗？你不在，不是你哥哥签字，谁签呢？我现在不是回来了吗？跟我进来。你最近做的那些事情啊，实在是有失分寸。我怎么了，娘？你干嘛总是和那崔家过不去啊？我和你爹都很担心呐。您就别担心了，这点小事我还做不了主吗？您就别跟着爹瞎起哄了。文斌啊，男人能以事业为重，你有了事业，什么样的女孩子找不到啊？你干嘛偏偏要找那个紫苏啊？她有什么好的？我缠着紫苏。是因为他不肯把瑞祥给我，那是我儿子，你说我能放了他吗？他都已经说了，那孩子跟你无关，你还强求什么？再说了，你还有子轩和如仙呢，难道他们就不能给你生一个？两码事儿，你说我的亲生骨肉，我能让他落到别人的手里吗？可是你要注意自己的身份呐，你，你整天儿女情长的能有什么出息啊？你看看那个袁斌，他就做的非常的好。哥怎么了？他整天待在庆安堂里帮着你爹，你爹都好几次在我面前夸他了。再这样下去啊，你爹准废了你，到时候就把接力棒交给他了。你别胡思乱想了，娘，哥他不是那样的人。哎哎，我话没说完呢，你别走啊！这个孩子，都什么时候了还不长记性？你就等着哭吧。哎，文斌，你还真在这儿呢！我刚才听他们说你在这儿喝酒，我还不相信呢。文斌，你最近怎么总躲着哥哥呀？是不是哥哥哪里惹到你了？你跟哥哥说呀！啊，我知道，你是因为今天在店里的事情不高兴
，但这些都是爹自己安排的，哥也是身不由己啊。文斌，你是知道的，哥哥从来没有想过取代你。哥，我没怪你，我就是心里窝火。这本来全都是我的东西，一夜之间就全都没了。好，我回去跟那把伙计说，以后谁要敢再对你不敬，我绝对严惩他。哎，不用了，我跟你之间从来就没有分过彼此。再说我也没那个心情。哎，陪我喝酒。今天我们不醉不归，来段伯伯，啊，有安，快倒茶。好。哎呦，亲家老爷，您怎么来了？啊，段伯伯，您今天怎么会来？我今天来啊，我今天是专程来为文斌的所作所为，向你们大家赔个不是的。段老爷，这事儿呢，哎，崔老爷，我那儿子。他是个什么德行？我这个做爹的最清楚了。是我没有好好的严厉管教他。其实文斌也不是个坏孩子，只是为了某些事，脑筋转不过来，所以他的言语呢偏激，行为呢又过火。我这个做爹的，理当替他向你们大家赔个不是。呃，另外，我今天来还有个重要的事，我想问问子苏，我希望子苏能够老实的告诉我。段伯伯，您说吧。我想问，瑞祥这孩子是不是文明的孩子？你别害怕，即使瑞祥他是文明的孩子，我也没打算带他回去。只是，哎，我已经这把年纪了，能活到什么时候谁也不知道。所以，我想知道真相，想知道瑞祥究竟是不是我们段家的孙子。子苏，有些事情既然已经发生了。我们总总不能瞒一辈子吧，段伯伯，是瑞祥是您的孙子。委屈你了，还要你来帮我们段家延续香火。段伯伯，当初坚持生下瑞祥，是出于一个女人的本能，保护一个生命而已，不是为了任何人。嗯、段伯伯明白。哎，想想啊，你一个女孩子家，未婚生子。这需要多大的勇气，要顶住多大的压力呀、啊！当时为了生瑞祥，爹娘被我拖累的受苦受累，还好，后来我们母子总算是团聚了。是啊，瑞祥这孩子很乖，给我们一家带来了很多欢乐。苏啊，真是谢谢你了。我，那，我，我，段伯伯还有一个要求。我，我可以跟瑞祥相认吗？当然可以。您是他的爷爷。
玉霞，玉霞来啊，大伯大爷，您请。哎呦，玉霞，你看看谁来了啊？看看。哎呦，瑞祥啊，来来来，让我抱来抱，让爷爷抱啊。哎呦，真乖！瑞祥啊，好乖啊！瑞祥，可以叫我声爷爷吗？嗯，可以叫爷爷。哎呦，好乖啊！看，爷爷给你带来了什么礼物啊？哎，爷爷特意去给你买了一个项链啊，让妈妈给你戴上。谢谢段伯伯。来，瑞祥，娘给你戴上啊。爷爷给你买的，瑞祥一定喜欢。想我，段立新。人都到了风烛残年之际，还能有个孙子，老天爷对我太厚爱了。哎，子苏啊，这些年来辛苦你了。段伯伯，别这么说，我是瑞祥的娘，这些都是我应该做的。是我糊涂，把你的婚事给退了，害得你们母子两个受苦。段伯伯，对不起你们。段伯伯，不要这么说，我跟文斌是没有缘分。其实啊，子轩比我好太多了，只是性子软了些。在段家，还希望段伯伯多多关照一下。是啊。只是，文斌这个孩子，从小就被我跟他娘惯坏了，事事顺着他，养成他这种个性。哎呀，这一阵子闹腾的，让你们都不得安生。啊，段伯伯，您就不要再自责了。这天底下哪有父母不疼爱自己孩子的？我相信文斌在你的教养之下，他一定会改过自新，会明白你的苦心的。说真的，把瑞祥呢交给你们两个看管，我真的很放心。如果说把瑞祥交给文斌这个孩子看管的话，我担心会耽误这孩子的前程。真的要谢谢你们，段伯伯，您就放心吧，我一定会好好对瑞祥的，就像我自己亲生儿子一样。嗯，谢谢。真不明白这爹是怎么想的，对那个李建龙是百依百顺，只要从他嘴里说出来的话，爹没有不信的。文斌，咱们现在再和李建龙斗下去的话，对双方都没有好处。我想爹也是考虑到这一点，才肯做出让步的。我看爹是老了，争不动了。也许吧。但是在咱们段家，还是爹说了算。不管他现在是老了还是争不动了，只要他健在一天。咱们也拿他没办法。文斌，你下一步有什么打算？爹把清安堂都交给你打理了，那些伙计根本不把我当回事儿，我能有什么打算？不让爹扫地出门就不错了。文斌，爹对你那么好，他怎么能舍得把你赶出去呢？啊，只是你上次把瑞祥抢走这件事，算是把他给惹恼了，但等时间过去了，他气一消也就完事了。你就别再胡思乱想了啊！你就说这个李建龙是个什么东西？他嘴里说出的话能算吗？那瑞祥绝对就是我儿子，可是爹呢，偏偏连个解释的机会都不给我。文斌，你别嫌哥多嘴，你现在已经不小了，做事一定要考虑到后果。咱们庆安堂早晚都是你。爹现在只是怕你跟李建龙再这样斗来斗去的，最后把咱们这家店也搭进去。你就听爹一句话，先忍让一下吧，啊？子轩，哎，你瘦了。什么？多吃一点啊！知道了，娘。他可能是。大家多吃点啊！这。姐姐，姐姐，你也多吃点，你别吃一口，不要啊！子轩，二小姐，大小姐有李大哥照顾呢，就不劳烦你了。嗯，说的也对，姐夫啊，那我姐姐以后就拜托给你了。臭丫头，什么时候开口也爱不正经的。二小姐，你能回来真是太好了。为了你的事，老爷太太整日唉声叹气的，为你担心。
爹、娘，对不起，爷连累你们，跟我一块受罪了。子轩，你要想让爹娘放心呢，就要好好的照顾自己。只有你好了，爹娘才能真正的踏实下来。二小姐，你以后千万不要再委屈自己了，要不。这受罪的还有一个人呢，是吧你？紫苏和富贵啊，说的对，爹和娘最大的愿望，就是希望你们姐妹俩平平安安、开开心心的过日子。你们坐在娘的身边呀、啊，娘就心满意足了。老爷，你说是吗？哎，这次多亏段老爷啊，段老爷明白事理，要不然，咱们家紫萱还不会这么平安的回来呢。是啊，紫萱，以后啊。就没有人敢欺负你了，子苏。好漂亮！建龙，这哇，你好，太浪漫了，李大哥，嫁给我。在我最困难的时候，你一直陪在我身边，不离不弃。如果没有你，也没有我的今天。我不敢向你保证什么，但是，我一定会给你，还有瑞祥一个幸福的家。不管以后会怎么样，我会陪着你们，一直走下去，直到永远。<笑>嫁给我好吗叫叔叔一声，爹吗？嗯。姐姐，真的恭喜你了，我祝你们俩白头偕老，永结同心。谢谢，大小姐，真是太好了。李大哥，大小姐，恭喜你们了，恭喜李大哥，谢谢大家。<笑>傻丫头，好好的怎么哭了呢？嗯，没有，我没有哭。姐姐，我就是太为你高兴了。你答应我，你这一辈子都要这么开心，都要这么幸福。谢谢你，子轩。子轩呢？别怪姐姐多嘴，你也该为自己的事情考虑一下了。姐，我有什么事好考虑的？只要段家。他们不把我赶出家门，这个段家的二少奶奶，我还是要当下去的。段文斌怎么对你，大家心里都很清楚。子轩，既然如此，你应该勇敢的追求自己的幸福才是。姐，你这是什么意思啊？这些话，不是一个姐姐该说的，但是我很想告诉你，段文斌从来就没有珍惜过你，可是却有一个人。一直把你捧在手心里，子轩。哪个女人不想和自己的丈夫长相厮守呢？但是，如果你和段文斌真的走不到一起，与其这样拖拖拉拉的痛苦下去，不如早点做个了断，跟他离婚。如果是你提出来的，我想爹娘也不会反对你的。我知道，爹跟娘肯定不会反对的，你也会支持我。可是段文斌的性格。他不可能那么轻易的放过我的，到时候我肯定会连累你们跟幼安的。子轩，你又没有尝试过，你又怎么能够知道是什么样的结果呢？我想，幼安对你的心意，就算遇到再多的困难，他都不会害怕的。我也正是因为幼安对我的心意，所以，我更不能伤害他，你明白吗？可是子轩，姐姐，你就不要再说了，我想好了。我是绝对不会跟段文斌分开的，不管以后的日子是苦
是甜，就是爬我也要走下去。姐姐和李大哥经历了那么多，总算终成眷属，走到一起了。若安，这该是天赐良缘吧？大小姐和李大哥为了得到今天的幸福。真的付出了很多很多，与其说是天赐良缘，还不如说是他们努力和付出得到的回报。是啊，他们两个都希望把这世界上最美好的东西留给对方，不管自己吃多少苦，受多少累，也心甘情愿。能遇到这么一个好男人，是姐姐前世修来的福气。我曾经以为，只要我喜欢的人过得幸福。就算他最后选择的不是我，我也心甘情愿。但是，如果他不幸福的话，我又何必再躲下去呢？子轩，大小姐曾经告诉过我，每个人都有追求幸福的权利。当时我不懂，以为自己没有能力给你幸福。但是，你现在的样子真的让我很担心。你这样做，真的值得吗？二小姐，段文斌他根本配不上你。你应该获得更多的幸福。有啊，你就别再说了。现在最重要的，就是让姐姐风风光光的出嫁。家里现在有那么多事，你要多担待一点才是。我知道的，可是二小姐你。有别说了。二小姐。来，看诊一天了，坐。不是我累，我看你啊，你才辛苦呢。你干嘛？我脸上有东西啊。怎么了你？子苏，谢谢你给我的人生带来了色彩，谢谢你给我带来了快乐。谢谢你给我的爱。干嘛突然说这么肉麻的话？哎，不说了。但是我向你保证，结婚之后，我一定让你永远幸福、快乐。结婚的事情都准备的差不多了，有件事我想跟你商量一下。啊，说吧。嗯，咱们是不是应该给段伯伯送一张请帖啊？他怎么说，都是你的亲生父亲。你们两个好不容易冰释前嫌了，趁此机会，应该更加了解对方了。还有，我希望我们结婚那天，我们两个最亲的人，能够见证我们两个的幸福。我相信这样，李伯伯和李伯母在天之灵，也会安心的。嗯，我听你的。二姑爷，段老爷在吗？你找我爹什么事儿？呃，李大哥有东西让我带给段老爷。什么东西、啊？嗯，给我要不还是再跑一趟吧，等段来回来，我亲自再走。不用来来回回跑。
bây giờ事儿啊，能过去就过去吧，别老跟我说，也不好受。啊，没事出去吧。啊。嗯、好漂亮的镯子啊！是，姐姐，嗯，你看，李大哥对你真好。我都说了，让建龙别准备这些了，怪麻烦的。可他说必须要走这个过程，不走不好。那怎么行啊，小姐？你呀、啊，这是第一次结婚，一定要隆重点啊！臭丫头，什么第一次、第二次的？<笑>你还想让我结几次婚呢？照您的意思办。对不起啊，小姐，我嘴别生气啊。慢慢准备。<笑>好了，子苏，建龙，爹，爹，建龙啊，你看你想的真周到，准备的多妥当啊！哦，伯母。这些本来就是我们应该做的嘛，你们二老已经很辛苦了，这些事儿你们就不用操心了。我这个未来姐夫啊，可真能干，姐，你以后可享福了。我还没过门呢，你就改口了。<笑>你嫁给李大哥啊，那是事实。我不叫姐夫，那叫什么呀？啊，伯父，伯母，酒席我都订好了，那个等过两天我把菜单给你们看。啊，这些虚的礼数啊，咱们不需要了。有你这个女婿啊，是我们崔家的福分呐、啊。建<笑>龙，子苏有你照顾啊，我们就放心了。从今以后啊，你带着子苏，要把日子过得红红火火。<笑>伯母，您放心吧。二小姐。刘安，怎么了？哦，没什么。哎，这些首饰可真漂亮啊！嗯，是啊，姐姐她可真是好福气呢，能碰见李大哥这么好的人，对她呀又温柔又体贴。我想姐姐这场婚礼一定会让人非常难忘的。是啊，姐姐她一个人啊，苦了那么久。现在终于盼到属于他自己的幸福了。我能看见他和他真正相爱的人在一起，我真的特别为他高兴。二小姐，幸福不是羡慕别人就能得到的。既然你现在过得不快乐，为什么不去改变呢？有安，你怎么又说这些话呀？二小姐，不管以前发生了什么，只要你愿意，我尤安会努力给你带来幸福的。够了，尤安，我请你，求你。以后不要再说这样的话了，好不好？阿小姐，尤安，我说过，这个是我自己的选择，我不需要任何人来可怜我，更不需要别人来帮助我，尤其是你。我的话，你听明白了吗？二小姐，尤安懂。文斌啊，娘给你熬了点汤，尝尝。我没胃口。儿子，你又怎么了？我真不知道爹是怎么想的啊！能做的事儿我都做了，他就是不满意。你最近一直很顺着他，他还不满意呀、啊？他根本不理我，完全把我当个摆设。今天那个李建龙啊，还找人把请帖送到庆安堂来。哥以前我早就给他撕了我。那你有没有把请帖交给你爹啊？恭恭敬敬的给了他，好歹你也夸夸我吧
，什么都没有说就让我出去了。我爹以前什么时候这样对过我？而且现在他对我哥又那么好。我看这回啊，他真的是不想让我继承他的位置了。这怎么可能？不过你爹最近好像是怪怪的。我这回是真的没希望了。爹已经完全放弃我，不管了。不行，你才是段家真正的继承人。那个袁斌他想趁虚而入啊，他什么身份呢？啊，他是田房的种。儿子，走，找你爹去啊，走。啊，娘。走。老爷，今天你必须把话跟我们俩说清楚。什么事儿啊？文斌是我的儿子，也是段家真正的继承人。你现在倒好，把庆安堂交给袁斌去打理。那你把我们母子俩搁在哪儿？我有我的想法，你别添乱了。添乱？我可是你明媒正娶的老婆，是文斌的亲娘。现在我儿子遭人白眼，我能不管吗？既然知道你是文斌的亲娘，你平时就应该教导他谦逊有礼，不能由他在外面惹是生非。文斌就是因为有你这种娘，行为才会越走越偏。你来这儿生什么事啊？哎，你倒怪起我来了。爹，娘也是心疼我。闭嘴，没你说话的份儿。段立西，我就知道当初你娶我是看中我爹的钱。你，你说什么？我们在说文斌的事情，你胡扯什么？我胡扯什么？想当初你非要娶那个狐狸精进门，好，我忍着。他嫌怀上孩子，我也不怕。紧接着，我也为你生下了文斌。现在你倒好，让那个女人生的儿子来管这个家。我告诉你，没门儿！这个家还轮不到他来插手。嗯，你，你这个做妈的当儿子的面说什么？我今天就把话跟你说清楚，这个家就由文斌来当家，否则我跟你没完。萧景清，我还没死呢，段家我说了算。你说了算？你以为段家能有今天的是你的功劳吗？我告诉你，你别忘了复议啊！你。爹，我觉得我娘说的对，你好歹也让我们知道原因吧。放肆，跟我说话什么态度？爹，我是因为尊敬你，才会您说什么我做什么。但我也不想了，您整天骂我、指责我，您觉得我这心里好受吗？我不骂你，是因为你做人做事一塌糊涂。成天在外面惹是生非的，我要不是看你娘舍不得你，我早就把你轰出去了。你就别吓唬我了，这我听了好多年了，我不愿意听。反正我做什么你都看不顺眼。开始你疼我，你宠我，就把我当个宝；现在有了大哥，你就把我当成脚底泥。我是你儿子，不是你的宠物。孽子，孽子！我没你这个儿子。你以为我愿意当你儿子？我告诉你，你以为你这个爹做了什么好事儿啊？先是毁了我的婚姻，又毁了我的幸福，现在还要拿走我的权利。我跟你说，没那么容易。这段家我是要定了，谁跟我抢，我让他们一个一个都完蛋。对，我也绝不允许你跟那个原主把段家抢走。好，你们两个厉害啊！你们两个想造反是不是？小锦旗。带着你的宝贝儿子离开这个家，能管多远就管多远，滚，滚，滚！我家老爷的病怎么样啊？老爷，真是对不起，我明知道你身体不好，还这么气你。文斌，我早上出门的时候爹还好好的，为什么一下子病得这么严重啊？大夫，我爹的状况怎么样了？妈，我刚给段老爷诊过脉了，他脉象虚弱，气色无华，舌有瘀斑。恐怕是因受刺激而引起的中风偏瘫。中风，大夫，你一定要救救我们家老爷，不管花多少钱，我都愿意的。段太太。
中风几副药是不能治好的，需要细心护理调养。至于他能够恢复的怎么样，那还要看段老爷的造化了。照你这么说，那我爹不是没治了吗？文斌，别说那些不吉利的话。大夫，您刚才说的那个慢条是指什么？啊，就是先给。段老爷开几副活血化瘀的药，看看能不能将体内的瘀结打散。你们千万记住，要按时给段老爷服药。还有，再不要让段老爷受任何刺激了，否则就是华佗在世，也救不了他的命了。那大娘，我先陪大夫去抓药了。那我跟你一起去吧。啊，你看，文斌，你好好照顾你爹啊。好，那我们先去抓药吧。大家很清楚，老爷目前的情况，已经不能再主持家里的大局了，所以我们急于要找出一个人来暂代老爷。娘，您是段家主母，这件事情当然由您决定了。我虽然是段家的主母。但是外面的事情我是从来不问的。最近一段时间啊，老爷很器重袁彬。袁彬也的确为庆安堂做了很多事。不过呢，文彬是长房嫡子，你们俩又都是老爷的孩子，所以，我想你们俩谁当家都是一样的。哎呦，太太，这还用得着选吗？那二少爷早就是老爷心目中的继承人了。再说了，二少爷从小就一直跟在老爷身边学习。您刚才也说了，这二少爷呢是长房嫡子，那由二少爷掌管这个家，那还不是理所当然的吗？那袁斌啊，如果选文斌的话，你有意见吗？要不要叔公给你作证呢？不用了，大娘。虽然我是文斌的哥哥。但毕竟文斌才是长房嫡子，况且我和文斌都是咱们段家的子孙，只要能为爹减轻负担，让咱们段家的生意继续兴隆下去，谁当家对我来说都一样的。你这么说就好了，那我就代老爷做决定了，暂时由文斌接替老爷管理这个家。文斌呐、啊，你要好好的替我和你爹争气啊，娘。您放心吧。嗯。文斌少爷，嗯，文斌少爷，文斌少爷，大家伙都别忙了，都过来，来，哎，哎好，哎，嗯。从今天开始啊，这清源堂呢，就由我来掌管了，让我爹在家好好养病。这段时间呢，你们要忙好自己手里的活别以为老爷不在这儿就能偷懒了，啊。都是清安堂的老伙计了，只要你们好好干，我是不会亏待大家的。好了，去忙吧。是是少爷你是真要抢我的紫苏了，还送请帖，你也太不把我放在眼里了。好，我倒想看看你有多大的功能。爹，文斌啊，子轩也来了。爹，段文斌，你来干什么？我来是替我爹还你一样东西。啊，对了，忘了告诉你们，我爹啊中风了，在家里休养。亲家老爷中风了，所以现在段家所有的事情呢，都由我来掌管。我就替我爹把这个东西还给你。
才是我的好妻子啊！段文斌，你到底想怎么样？好，那我就告诉你，你们济世堂要跟我们庆安堂合作制药，你跟紫苏成亲，都去给我做梦吧！济世堂和庆安堂可以不合作，但是我和紫苏这个亲，我是成定了。你可以，老爷，但是紫萱受到什么样的待遇，我可不敢保证啊。你，段文斌，你还是不是男人？有事冲我来，这是我的家事，你管不着。段文斌，你无耻！要是真结婚啊，别忘了通知我一声啊。好了，回去。啊、走。老爷，老爷，畜生！崔伯伯，崔伯伯。爹，你醒了。你你怎么没有去庆安堂？爹，现在您也不管事儿了。文斌又是咱们的长方嫡子，咱们段家大大小小的事，自然就都归他去管了。我这个二房庶子，也只有靠边站来照看爹了。哦。爹，没事儿，反正我从小到大都是这么过来的，没什么大不了的，啊。紫苏，你马上就要当新娘子了，怎么还整天这样愁眉苦脸的？段伯伯现在病倒了，段家由段文斌来当家。这紫萱的日子还能好过吗？一想到她在为我受苦，我还哪有闲心想着结婚的事啊？娘知道你心疼紫萱，可是你也不能耽误了自己的终身大事啊。紫苏啊，这些年你受了那么多的苦，现在你好不容易盼得有这么一个真心实意对你的建龙，不管怎样，娘也不会让你错过这次机会。娘，可是紫萱她……娘啊，带我去段家一趟，求段太太帮咱们照顾一下紫萱。紫萱不管怎么说，也是他们段家明媒正娶的媳妇。文斌这么对她，要是传出去了，他们段家的脸也挂不住啊。我想，要是段太太还顾及段家的名声，她也会好好照顾紫萱的。崔太太，请。啊，太太，崔太太来看您了。亲家母，哎、亲家母，您来了。来来来，请坐，请坐。啊，谢谢。哎，张妈，去弄点点心来啊。好的。亲家母啊，吃橘子啊。不用客气。哎呀，您难得来，今天来有什么事啊？说来不好意思，今天来是为了我们紫萱。段太太，想求您帮个忙啊！文斌对紫萱确实不够体贴，不过那是他们夫妻俩的事，我这做娘的也不方便多插嘴啊。家家有本难念的经啊，段太太，我明白，你有您的难处，但是，我希望您能够体谅一下做母亲的心。段太太，您就看在咱们都是母亲的份儿上，帮我照顾一下紫萱吧。啊，紫萱这孩子我还是蛮喜欢的，就是脾气倔了点儿。不过呢，她是我的儿媳妇，我不会亏待她的，您放心好了。谢谢你了，段太太。再说了，上回我生病啊，幸亏紫萱照顾我
，要不然的话，我的命都没有了。所以在我的心里啊，一直念着他的好呢。段太太，不知道能不能让我看看紫萱。这个，我们紫萱回你们段家以后，全无音讯。我们家里人都很担心紫萱的状况。我今天来，除了拜托您帮我们照顾一下紫萱，也想看看紫萱，好让家里人能安心一点。啊，亲家母，这次的事情我们文斌确实做的有些过分，实在是有些抱歉和对不起。呃，要不这样，一会儿我让张妈带你去吧。段太太，我带我们家老爷，谢谢你了。